വിശ്വാസത്താലാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴതിൻ്റെ ആമേൻ പല പല വാക്കുകൾ നമുക്ക് ആമേൻ അപ്പോസനായ പൗലോസ് ആമേ പത്രോസും യോഹനാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമേൻ അവരുപയോഗിച്ച ആമേ പല പദങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്താൽ ആമേ നമ്മൾ വി ഐ ആം അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഗോഡ്സ് ഫാമിലി ആമേൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആമേൻ യേശു കർത്താവുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആമേ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ആമേ ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ അവിടുന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നിട്ട് ആമേ സ്ത്രോത്രം ആമൻ അടുത്ത ഒരു പദ പദമാണ് പ്രായച്ചിത്വം എന്നുള്ളൊരു പദം അറ്റോൺമെൻറ്റ് ആമേ സ്ത്രോത്രം പ്രതിശാന്തി എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരക്കാരനായി ആമെ പ്രതിശാന്തി നടത്തിയ ആ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തി പ്രൈസ് ലോഡ് ആമെ മറ്റൊരു പദമാണ് ആമേ സ്ത്രോത്രം ഹാലൂയ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുക നീതീകരിക്കപ്പെടുക അല്ല ബീങ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് അതായത് ആമേ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ആമേ പെർഫെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഞാൻ ആമൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർഫെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വിശ്വാസത്താൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമേൻ മറ്റൊരു പദമാണ് ആമേൻ ഇംപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള പദം ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആമേൻ ഹാലലൂയ ആ പദത്തിൻ്റെ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആമേ നീതി എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആമേ സ്തോത്രം പകർന്നു നൽകി എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമായി റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ അമേൻ അമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാൽ ആദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആമേൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപമാണ് കടന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാല ലൂയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോസനായ പൗലോസ് ആമേൻ തൻ്റെ ലേഖനം ആമേൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാല ലൂയ ഈ ആമേൻ എന്നിൽ വന്ന ആ പാപം ആമേൻ ഹാല ലൂയ വാണ ഒരു ുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആമേ സ്തോത്രം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമൻ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ അനേകർ മരിച്ചുവെങ്കിൽ ആമൻ ദൈവ കൃപയും ഏക മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു ആമേ സ്തോത്രം ഏകൻ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ദാനത്തിന്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല ഏകന്റെ പാപം ശിക്ഷാവധി കൽപ്പിപ്പാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു കൃപാവരമോ അനേക ലംഘനങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നു ിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആമെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്ന ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണ കേടിനാൽ അനേകം പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി തീരും അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ് ആമേ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആദാമിൻ്റെ ആ ആമേ സ്തോത്രം ആമേൻ ആദാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപം ആമേ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനാരും ആമേ സ്തോത്രം ഒരു ആമേൻ സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പിശാജ് എന്തെങ്കിലും ആമെ കീ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യനായി പിറന്നെങ്കിൽ ആ ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇംപ്യൂട്ടഡ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നാൽ ആ സൈക്കിളിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ആമേ സ്തോത്രം ഒടുക്കത്തെ യാദാമായി യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ എൻ്റെ പാപത്തെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിൽ ആ നീതി ആയി ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൈസ് ലോഡ് ആമേൻ ഹാലല്ലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് അങ്ങനെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പാപം ആമേൻ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആമേൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദാമിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാപം ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ എങ്ങോട്ടാ കയറി കയറി എന്നറിയാമോ അത് യേശു 
നമുക്ക് വേണ്ടി പാവിയായ നല്ല പറഞ്ഞ നമുക്ക് വേണ്ടി പാവമായി അപ്പൊ നോക്കിക്കോണേ ആദമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ഫ്ലോ ആമേൻ മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആമേൻ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഇനിയും വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആദമിലൂടെ വരുന്ന ആ പാപശക്തിയെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നീതി എന്നിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂട്ടഡ് ആവുക നമ്മൾ ഇന്ന് കഥാവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പാപം കയറിയപ്പോൾ ആ പാപത്തിന്റെ ശക്തി പോയി പ്രൈസ് അലോ ആ മേൻ കർത്താവിന് മാത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത്രയും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നേ ആമേ സ്തോത്രം ഹലല്ലുയ സ്തോത്രം ആമേൻ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിലൊന്ന് ആകണമെന്ന് പ്രൈസ് അല്ലോ വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആമേൻ എന്നിൽ പാഞ്ഞൊഴുകി വന്ന പാപത്തിൻ്റെ നദി ആ കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് അത് പാഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പാപക്ഷമ നൽകുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുണ്യാഹ രക്തമാണ് ക്രൂശിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു നദി ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി ക്രൂശിൽ നിന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ വൻ കൃപയെ ഒഴുകി ഒഴുകി അടിയാനിൽ പെരുകണമേ സ്നേഹ സാഗരമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം പ്രൈസ് അലോഡ് നമ്മളിലേക്ക് ഈ നദിയാ ഒഴുകേണ്ടത് നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നദിയാ ഈ നദി ആമെ ആമെ പാപത്തിന്റെ നദിയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജീവന്റെ നദിയാണ് ആമെ സ്തോത്രം ഹാലല്ലുഹ ആമൻ അത് ജീവൻ നൽകുന്ന വെള്ളമാണ് ആമെ സ്തോത്രം അത് ജീവൻ നൽകുന്ന ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അത് എന്നിൽ നിന്നും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് സ്തോത്രം ഹാലല്ലുഹ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എൻ്റെ പാപം ഇമ്പ്യൂട്ടഡായി എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ റൈച്ചസ്നെസ് എന്നിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് മാഹത്വം ചെയ്യാം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലല്ലു സ്തോത്രം മറ്റൊരു പദമാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നീതീകരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ലെയറിങ് റൈച്ചസ് നീ നീതിമാൻ എന്ന് ആമേൻ എൻ്റെ ദൈവം അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് നീ നീതിമാനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ നീതിമാൻ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോടതി ഉറക്കെ പറയുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം നീതിമാൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ നീതിമാൻ ആകുന്ന സമയത്ത് റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുപ്പ് ആമേ സ്തോത്രം ഹാലലിയോ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമേൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആമേൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ആമേൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പേയിങ് എ പ്രൈസ് ഹാലലൂയ ആമേ സ്തോത്രം അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു അടിമയ്ക്ക് ആമേൻ അടിമയുടെ പണം നൽകി ആമേൻ അടിമയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഹാലലിയ ചന്തയിൽ ആമേ പിശാജിൻ്റെ ചരക്കായി നമ്മൾ നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ആമേ നിന്റെ പാപത്തിന് എത്ര കടമുണ്ടോ ആമേ സ്തോത്രം അത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ വീട്ടി ആമേ സ്തോത്രം ആമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പ്രൈസ് ലോഡ് മറ്റൊരു പദമാണ് പ്രൊപ്പീസിയേഷൻ എന്നുള്ള പദം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാന്തനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപശാന്തി എന്നുള്ളതാണ് ആമേ സ്തോത്രം അനുനയനം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആമേ സ്തോത്രം ഹാലല്ലുഹിയ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ പാപിയുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ശാന്തമാക്കപ്പെട്ടു ആമേ സ്തോത്രം ഒരു പാപിയെ കാണുമ്പോൾ അതേ ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ടായിരുന്നു പാപത്തോടായിരുന്നു കോപം ആമേൻ ആ കൂടെ പാപിയെയും ആമെ കോപത്തിന് അടിമയായിരുന്നു ആമെ വാഗ്ദത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരായിരുന്നു പരദേശികളായിരുന്നു ആമേൻ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ആമെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വാന്തനപ്പെട്ടു എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കാം ഡൗൺ ചെയ്തു എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അനുനയം ആമെ അനുനയനം ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം എന്റെ യേശു ക്രിസ്തു അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാ ആമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മുടെ കർത്താവിനും മഹത്വം ചെയ്യാം മറ്റൊരു പദമാണ് ആമേ റമിഷൻ പാപക്ഷമെന്ന് പറയുന്ന ഫോർഗിവനസ് ആമേൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റമിഷൻ ഓഫ് സെൻസ് പാപക്ഷമ പ്രൈസ് ലോഡ് 
മറ്റൊരു പദമാണ് റക്കൻസിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു റക്കൻസിലിയേഷൻ അതിന് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നിരപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ആ നിരപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ഈ മൻ ആദമിൽ ആമേ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആമേ സ്തോത്രം അതിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിരത്തി തന്നു ആമേ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ആമെ നിരപ്പുണ്ട് ആമെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പ്രൈസലോട് നമ്മുടെ കർത്താവിന് മൗത്തം ചെയ്യാം മറ്റൊരു വിധമാണ് കൺവേർഷൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിവർത്തനം നടന്നു ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആമേ ആമേ സ്തോത്രം ഫലമായി ഞാൻ നരകത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ ആമേ സ്തോത്ര യു ടേൺ അടിച്ച് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോവുക അതിന് ആ പരിവർത്തനോ എന്ന് പറയുന്നത് ആകിയാൽ നാം നശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എനിക്ക് പുനർജനനം ഉണ്ടാകുന്നു റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആമേ സ്തോത്രം ജീവൻ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ടഡ് ആവുകയാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു പുതിയ ജനനമുണ്ടായി നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം മറ്റൊരു പദമുണ്ട് അതിന്റെ ആ പദം ഇങ്ങനെയാണ് ബോൺ അഗൈൻ ആമേ സ്തോത്രം ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി ആമേൻ യേശു കർത്താവിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഇനമാ പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരു പുതിയ ബ്രീഡാ പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജനറേഷൻ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ആത്മജീവികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുവാൻ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ താക്ഷിയുള്ള ശരീരങ്ങളെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആമേ സ്തോത്രം ഒരു പുനർജനനത്തിന്റെ ആമേൻ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തതാ ആമേൻ ഹാലൂയ പ്രൈസ് ലോഡ് ആൻ ആ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ ആമേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാ ഇന്ന് നമ്മൾ പിശാജു നമ്മളോട് പിശാജുന്റെ ഏതെങ്കിലും ആമേ നിയമങ്ങൾ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതമാ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്താല ആ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താല അത് ഏത് പേപ്പറുകളാണെങ്കിലും അത് ഏത് എതിരായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്താണെങ്കിലും ആമേനെ ആരാധനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്താണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്താണെങ്കിലും അതിന് വിമോചനമുണ്ട് നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ശാപം മുഴുവനും അവന്റെ ശരീരത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആമെ സ്തോത്രം ആമെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഒരു വാക്യമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ആമേ തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി ആമേ അനേ ആമേൻ തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാൻ അത്ര വന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു ആർക്കാണ് പൈസ കൊടുത്തത് ആമേൻ മറുവില എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തമാ മറുവില്ല സ്തോത്രം എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ച സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് പിശാജിനാണോ മറുവിൽ കൊടുത്തത് അതോ യേശു കർത്താവ് ആമേ ദൈവത്തിനാണോ മറുവിൽ കൊടുത്തത് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലാ പണം വന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ രക്തത്തിന്റെ പണം വന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ചോദ്യമാ ആമേ സ്തോത്രം ഹാലല്ലൂയ്യ ആമേ സ്തോത്രം ഹാലല്ലൂയ്യ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആമേ സ്തോത്രം ആമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആമേ സ്തോത്രം ആമേ ദൈവത്തിന് യാതൊരു രീതിയിലും പിശാജിനെ ആമേ സംതൃപ്തി പ്പെടുത്തുകയോ പിശാദിന് കരമടക്കുകയോ പിശാദിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ തന്റെ ഉപായത്താലും ചതിയാലും അവന്റെ അവകാശത്തിലാക്കിയ മനുഷ്യനെ ആമേ സ്തോത്രം പിശാദിനല്ല യേശു കർത്താവ് വില കൊടുത്തത് യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആമേൻ ഹാലൂയ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിന് ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ആമേ സ്തോത്രം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് വില കൊടുത്തപ്പോൾ ആമേ പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ലെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽ ആയതാ പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു കർത്താവ് നരകത്തിൽ പോയി ആമെ പിശാജിന് തന്റെ രക്തം കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ രക്തം തരാം അവനെ അയച്ചേക്കാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ആമേ യേശു കർത്താവ് ആ യാഗം കഴിച്ചത്
നമ്മുടെ ദൈവം പിശാജിന് ആമെ സ്തോത്രം ആമെ കരം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് പിശാജിന്റെ ആമേൻ ഈ പരി ഈ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം പിശാജിന്റെ കയ്യിൽ എന്നേലും ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആമെ കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആമെ സ്തോത്ര ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമെ സ്തോത്രം ഹാലൂയ പ്രൊയിസ് ലോഡ് ആമെ സ്തോത്രം പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ ആമെ ക്ലെയിം ചെയ്യുവാനായി അവന്റെ ശക്തിയോ അവന്റെ ബലമോ ഒന്നും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല ആമേൻ ഏതാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ആ വാക്കി ഒന്നും അറിയാന്നുണ്ടോ വാച്ച് കൊലോസി ലേഖനത്തില് കൂത്തുകാഴ്ചയാ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനാ രക്തം കൊടുക്കുന്നത് Praise the Lord. God doesn't owe anything to Satan. Ame pishajinu daiva onnum kodikkiyalla. Ningal oru kaari orthone. Ame stotram halinu nammada naattil okke pullare pidichondu povum. Ame stotram ame veli naadugal innu vannore okke pullare pidichondu povum. Ame njan oru kaari choichota ningal yaarude deyilum. Ame stotra oru magane. Ame stotra angane on sambhavikkirathu. Alle angane oru sambhavam ottiri nadakkunnundu. Oru kunnu ame nashtapettu. Ee maadavu praise the Lord halinu nadannu varunna samayathu. Ame stotra thande kunnu. Ame stotram oru dharmakkaranda kai ിരിക്കാണെങ്കിൽ ഈ അമ്മ പോയി പെർമിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തരാവോ എന്നല്ലേ അമ്മ ചോദിക്കുവോ അമ്മ പോയി പെർമിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല പ്രൈസ് അമ്മ എന്നാ ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ആമേ പോലീസിനെ വിളിക്കുവൊന്നുമില്ല അമ്മ പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോരുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ആമേൻ ഹാല് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ല അവന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ധർമ്മക്കാരന് ആമെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അമ്മമാര് ആമേൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കുവോ ധർമ്മക്കാരെ ഞാൻ നൂറ് ഡോളർ നൂറ് രൂപ വരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തരാവോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നീ ഇത് ചതിയാലും വഞ്ചനയാലും നീ കൊണ്ടുപോയതാ നിന്റെ ചതിയിലായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളും എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആമേൻ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് നിന്നോടോട് ലീലിങ്ങുമില്ല എനിക്ക് നീയുമായി ആമേൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല ആമേൻ ദിസ് ഈസ് മൈ ചൈൽഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ നീ പിശാജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമെ സ്തോത്രം ഒരു ആമേൻ അവർ ആമേൻ ഒരു കരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആമേ സ്തോത്രം ആമേ പീഡയെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആമേ സ്തോത്രം ഈ ആരാധനയിൽ ആ ബന്ധനം അടിഞ്ഞു നീങ്ങിയ ഒരു പാവം നിന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ യേശു ഈ ആരാധനയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നിന്നെ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് എന്റെ യേശു മറുപടിയായി രക്തത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിലയും ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ്യ ഹാല ലൂയ്യ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആമേൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആമേൻ ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ അന്നം കൂടെ ആയിരുന്നു ആമേൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലും അവന് പൈസ കൊടുത്തുകയല്ല അവന് രക്തം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആമേൻ സ്തോത്രം അവന്റെയും കൂടി അവസാനമാന്ന് നടന്നത് ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെയും അവൻ അവനോട് കൂടെ ആമേൻ ജീവിപ്പിച്ചു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്തും ആയിഷ് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാക്ഷികളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാക്ഷിയാക്കി പ്രൈസ് ലോഡ് ആമെ സ്തോത്രം ഹാലൂയ്യ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ഇങ്ങ് മേടിച്ചു നിന്നെ മാത്രമല്ല വാങ്ങിച്ചത് ഇനി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ആമേൻ ബാർഗെയിനിങ് നടത്തരുത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാതാളത്തെ ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു ആമേ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് മരണത്തെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനി പാതാളത്തിൽ വരികയില്ല ഈ കുഞ്ഞിന് ആത്മീയ മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല ആമേൻ ഇവൻ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂന്നൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് ഇവൻ വിശ്വസിച്ച കുഞ്ഞാണ് Praise the Lord. Hallelujah. Satan himself is under God's wrath. So there is no need for God to pay even single penny to Satan. Satan has no claim over you. If you are not aware of what you are not aware of, you are not aware of what you are not aware of. If you are not aware of what you are not aware of, you are not aware of what you are not aware of. ഇവനെ ദൈവം ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകണം ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകണം ആമേ സ്തോത്രം ഹാല ലൂയ്യ ഹാല ലൂയ്യ ആമേ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മാഹത്വം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങട്